வணக்கம் நமஸ்காரம் ஸ்தோத்திரம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நசரேன ஏசு கிறிஸ்துவனை நாம் தெலுங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த அருமையான நன்னாள் இந்த அருமையான தருணம் கொடுத்த பரலோகத்துக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் ஏனதை ஒவ்வொரு முறையும் குறிப்பிடுகிறோம் என்றால் இந்த தருணங்கள் கிடைப்பது அவ்வளோ எளிதல்ல ஒவ்வொரு நாளிலும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது சுவாசிப்பது இவைகளெல்லாம் ஏனோ எனக்கு கிடைத்த ஒரு மற்றவங்கள போல இன்னொரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் எண்ணிவிடக்கூடாது நிறைய விஷயம் தெரியாதவங்க இன்னும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க என்ன கேட்டால் நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் ஜிஹெச் இருக்கும் இல்லைங்களா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லா மாநிலங்களிலும் எல்லா விதமான ஊர்களிலும் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்லி மேண்டட்ரி அதாவது கண்டிப்பாக அது இருக்க வேண்டும் அந்த ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே நுழைந்து விட்டு வெளியே வாருங்கள் ஒரு நாள் முழுதும் அங்கேயே இருங்க சுற்றி சுற்றி எல்லா வார்டையும் விசிட் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் உங்களை எவ்வளவாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் மரண படுக்கையில் இருக்கிறவங்க இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸில் வந்து மறிக்கிறவங்க வியாதியில் மறிக்கிறவங்க மரண படுக்கையில் மறிக்கிறவங்க தற்கொலையில் இன்னும் இறந்து போகிறவர்கள் அகால மரணங்கள் அகோர மரணங்கள் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளிலும் அதாவது மூணு செகண்டுக்கு ஒரு மரணம் ஒரு குழந்த பிறகு தான் மூணு செகண்டுக்கு மூணு வினா வினாடிகள் என்று சொல்வீர்கள் அல்லவா மூன்று வினாடிகளுக்கு ஒரு உயிர் பிறக்கிறது ஒரு உயிர் இறக்கிறது இறப்பும் பிறப்பும் தட்ஸ் கால்டஸ் ஏன்னா லைஃப் சைக்கிள் பேலன்ஸாக இருக்கக்கூடியது ஈக்கலாஜிக்கல் வே ஆஃப் டூ ஐ மீன் லுக்கிங் அட் திங்ஸ் சரி ஆங்கிலத்தை விட்டுருவோம் இறப்பும் பிறப்பும் இயல்பு தான் ஆனால் நீங்கள் இறக்காமல் இந்த நாளில் இருப்பது உங்களுக்கு கிடைத்த மாக்கிருபை நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு நாற்பது வயசு தான் ஆச்சுங்க எனக்கு இன்னும் எழுபது வயசாவது நான் இருக்க மாட்டேன்னா இல்லைங்க அது யார் கையிலையும் இல்லை நீங்கள் எல்லாம் நீண்ட ஆயிலோட நூறு வயசு செஞ்சுரி அடிக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை பட் ஆனால் அது நம்ம கையில் இல்லைங்க கர்த்தரோட கையில் இருக்கு எதற்காக இந்த நாட்களை குறித்து நாங்கள் பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாம் திருந்தி வாழ்வதற்கும் தேவனோடு கிட்டி சேர்வதற்கும் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் சரியாக கையாளாக கையாள கையாளாம விட்டுட்டோம்னா கையாளாகாத தினத்தினால் கையா கையாளாமல் விட்டுட்டோம்னா அப்படி நான் கையாளாகாதவங்கன்னு சொல்ல வரல இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டால் சும்மா அசட்டியாக என்றவங்க அவங்க கூட இந்த கையாளாகாத தினத்துக்குள்ளே வந்துடுவாங்க அசட்ட ஏன்னா ஒரு அசால்ட்டாக நாளைக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக பரலோக வாசலுக்கு எட்ட முடியாது ஏனென்றால் அவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த கொலர்பாடுகள் கொலர்பிடிகள் இவைகள் எல்லாம் அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவே இல்லை இன்னைக்கு கிறிஸ்துவம் அப்படி தான் இயங்கி கொண்டிருக்கு அதே பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் பாரம்பரியத்திலேயே இருப்பாங்க வேற விதமான கிறிஸ்தவங்கள் வேற காரியங்களை குறித்து அதிலேயே நாட்டமா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வேறு வேறு கோணத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவம் வந்து கிறிஸ்தவமாகவே இயங்கி கொண்டு இல்லை இல்லை இல்லாத ஒரு கட்டத்தில் ஏன்னா ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது லென்த்து காலங்கள் வருமென்றால் நாற்பது நாட்களுக்கு வேறு ஒரு ஆளை பார்க்குறது போல் இருக்கும் அவர் தாடி வளர்த்திக்குவார் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டார் இதுக்கு போவார் கோயிலுக்கு டெய்லியும் போவார் புனித வெள்ளியும் பார் அப்புறம் பெரிய வியாழன் பார் ஈஸ்டர் முடிஞ்சதும் கையதுமா பார்த்தா வேறு ஒரு ஆளை வந்து நிற்பார் சேவெல்லாம் பண்ணிவிட்டு பேச்சு உடை பாவனை எல்லாம் பழைய மாதிரி மாறிவிடும் இன்றைக்கி அப்படி தான் இயங்கி கொண்டிருக்கு இல்லைங்களா பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் பந்துகாஸ் கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லணும் இன்னும் ஏகப்பட்ட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி காரியங்கள் வந்து இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது பல ஆண்டுகளாக பல நூற்றாண்டுகளாக நீங்கள் வந்து மாறலைன்னா அந்த இழப்பு உங்களுக்குங்க பரலோகத்துக்கு இல்லை நிறைய பேர் இன்றைக்கி நினச்சிக்கிறீங்க ப பரலோகத்துக்கு ஆள் சேர்த்துவது கடமை அது நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் கணம் இல்லைங்களா அந்த பரலவத்துக்குள்ள நீங்க போவீங்களாங்கிறது தான் முக்கியம் இப்போ பரலவத்துக்குள் நாம் நுழைவது தான் மிக மிக முக்கியமான காரியம் உன்னோட ஆத்துமா நீ எழுந்து போய் விட்டா விட்டாயானால் யாருக்கு மிகப்பெரிய இது ஐயோ உனக்கு பைபிள் சொல்லுது ஸோ எதை குறித்து நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதனால தான் இந்த விவிலிய தொடர் போதனைகளில் நீங்க எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கணும் அதுல தான் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு வரும் ஒவ்வொரு போதனையும் பார்ப்பீர்களானால் நாங்கள் போதிப்பது பரிசு தாவியானவர் நம்மை வழி நடத்துவது என்னவென்றால் நம்ம எப்படி ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் எந்த காரியங்கள் இருந்தெல்லாம் வெளியேற வேண்டுமோ வெளியேற வேண்டும் எந்த காரியங்களுக்குள்ளெல்லாம் நாம் நுழைந்து செல்ல வேண்டு வேண்டுமோ நுழைந்து செல்ல விட வேண்டும் சென்று விட வேண்டும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இருக்கிறலே மகா கஞ்ச பிசினாருன்னு வச்சுக்குவோம் ஆனால் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆ அப்படி தான் நாங்கள் வந்து செலவு செய
ஆனால் அவங்களுக்கு அளவுக்கு மீறி இருக்கிறதே நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கொண்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு நாளில் உயிர் போயிடணும்னா அந்த காசு வந்து யார் வந்து எடுத்துகிட்டு போவான்னு தெரியாது இல்லைங்களா நீங்கள் எதையும் கொண்டு போக முடியாது நேக்கிட் ஐ கேம் டு திஸ் வேர்ல்டு நேக்கிட் ஷல் ஐ லீவ் திஸ் வேர்ல்டு என்று சொல்லுகிறாரு யோபு யோபு பக்தன் என்னும் யோபு ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றத்தையும் கொண்டு வரவில்லை ஒன்றத்தையும் எடுத்து செல்வதில்லை அதுதான் அதுதான் பொருள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு தான் வித்து விட்டு விட்டு இங்கே விட்டு விட்டு தான் போக வேண்டும் உங்களோட சந்ததிகளுக்கெல்லாம் விட்டு விட்டு போவது ஒரு ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக அதுக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாருமே ஒரு சொத்து பத்து விட்டுட்டு போகணும் கடனை விட்டுட்டு போகாதீங்க அவன் நரகத்துக்கு தான் போவான் நிந்தைகளை விட்டுட்டு போகாதீங்க சமாதானத்தை விட்டுட்டு போங்க உங்கள் நிமித்தமாக நிந்தையும் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் மறித்த பிறகு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வரும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பரலோக வாழ்வு கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை சமாதானத்தை விட்டுட்டு போகணும் எல்லாத்துக்கும் சமாதானம்னு சொல்லிட்டு தான் ஆண்டவர் அகேசு கிறிஸ்து எடுக்கப்பட்டார் இல்லைங்களா ஏ உள்ள நுழைகிறப்ப எல்லாத்துக்கும் சமாதானம் உயிர் தெழுந்த பின்பே அந்த மேல் வீட்டறையில் உள்ள வருகிறார் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு இந்த விவிலிய தொடர் போதனை மிக முக்கியம் வாருங்கள் கடந்து செல்வோம் ஆதி ஆகமத்தின் ரகசியங்கள் என்கிற தலைப்பிலே பல மாதங்களாக நாம் பல காரியங்களை குறித்து விவரித்து வருகிறோம் நாம் இரண்டாவது அதிகாரத்தை முடித்து நாம் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்குள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம் மூன்றாவது அதிகாரத்திற்குள்ள நாம் ஆ ஆறாவது வசனத்துக்குள்ள நாம் இன்னும் அங்கதான் அங்கதான் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படி மூன்று அதிகாரத்துக்குள்ள நீங்க போயிட்டு எப்படி எழுபத்தைந்து மணி நேரம் நீங்க பேசியிருக்கீங்கன்னா என்னால் நம்பவே முடியலன்னு ஒரு சகோதரன் சொன்னாரு நான் சொன்ன அவருக்கு என்னாலேயே நம்ப முடியலங்க இது வந்து நாங்கள் ஏதோ திட்டமிட்டு நாங்கள் இதை வந்து நேரத்தை கடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பண்ணுற காரியம் இல்லை பரிசுத்தாவியான் அவர் நடத்துகிறார் மேலேருந்து வெளிப்பாடு வருது அந்த வெளிப்பாடை நாங்கள் போதிக்கிறோம் அதை அறிவிப்பது மட்டும் தான் என்னுடைய கடமை என்ன வெளிப்பாடுன்னு சொல்லி நானே உட்காந்து எழுதுறது நானே சொந்த வெளிப்பாடுக்குள்ள வர்றது இதெல்லாம் கிடையாது பரலோகம் என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் சொல்லிவிட்டு போய்விடுகிறோம் இதை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்கள் எல்லாத்துக்குமே உபயோகமாக உபயோகமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆறாவது வசனத்தில் கடைசி பகுதி நாம் இன்னைக்கு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆறாவது பகு ஆறாவது வசனத்துலேயே நம்ம இதோட மூணு செஷனுக்கு மூணாவது செஷனுக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஆறாவது வாசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது ஸோ வென் த விமன் சா தட் த ட்ரீ வாஸ் குட் ஃபார் ஃபுட் தட் இட் வாஸ் பிளஸ் இன் டு தைஸ் இத்தனை நாட்கள் அந்த மரத்தை கடந்து தான் அவள் போகிறாள் ஆனால் இந்த நாளில் பார்க்குறப்ப ஆஹா என்ன அருமையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த மரத்தை பார்க்குறார் எந்த மரத்தை தேவன் நீ திரும்பி கூட பார்க்காத தொடாத சாப்பிடாத சாப்பிடும் நாளில் நீ மறித்து போவாய் மறித்து போவாய் என்றால் எனக்கும் உனக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு மறித்து விடும் எக்ஸ்பைர் ஆயிரும்ப்பா என் முகத்தை நீ பார்க்க முடியாது என் சம்பாஷணையை நீ கேட்க முடியாது என் கிட்டையை நெருங்க முடியாது என் பிரசனத்து கிட்டையை நீ வர முடியாதுன்னு அழுத்தம் திருத்தமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்போ அதை 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 மீறும்படி அந்த கட்டளையை மீறும்படி அவளுக்கு ஒரு துணிகரமான ஒரு ஆவி வருகிறது இதை குறித்தெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டோம் அண்ட் ட்ரீ டிசைரபிள் டு மேக் ஒன் வைஸ் உனக்கு ஞானம் என்கிற அந்த காரியம் இந்த மரத்திலிருந்து தான் வருமாக்கும் அப்படின்னு பிசாசு அழகா அந்த அம்மா தலையில ஏத்திட்டான் அந்த மரத்திலிருந்து புதுசா ஞானம் ஒண்ணும் ஞான உதயம் ஒண்ணும் ஆக போறது கிடையாது ஏன்னா கர்த்தருட ஞானத்தினால் கர்த்தருடைய சாயலினால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கர்த்தருடைய ஞானம் எனக்குள்ளையும் உங்களுக்குள்ளையும் ஏற்கனவே கடந்து வந்திருக்கிறது அப்படி இருக்கிறப்ப இது என்னப்பா புது ஞானம் அறிவு சூன்யம் அப்படின்னு சில பேரை திட்டுவோம் அந்த மாதிரி பிசாஸ் ஒரு அறிவு சூன்யம் ஆனா அவனை விட அறிவு சூன்யமா ஏன்னா நம்ம மக்கள் இருக்கிறத நினைச்சாதான் மிக மிக வேதனையா இருக்கிறது அவன் இதெல்லாம் சொல்றப்போ அந்த அவங்க கேட்க வேண்டாமா ஏற்கனவே எங்களுக்கு ஞானம் இருக்குது ஆண்டவருடைய ஞானம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படி இது திடீர்னு ஒரு புது ஞானம் வரும் அது மரத்திலிருந்து வரும் தேவனே இருக்கிறாருப்பா பைபிள் எழுதுன தேவனே இருக்கிறார் இ வாஸ் அ மூவிங் பைபிள் கரெக்டுங்களா அந்த வத வேதத்தை எழுதுனது ஆண்டவர் அந்த ஆண்டவரே உங்க மத்தியில் இருக்கிறாருன்னா இ வாஸ் அ மூவிங் பைபிள் பைபிளே இருக்குப்பா எங்க கூட டெய்லி வந்து பேசுது அவர் தான் எங்க பைபிள் எங்களுக்கு என்ன தேவைனாலும் அவர்கிட்ட போய் நாங்கள் கேட்டால் எங்கள் சொல்ல போகிறாரு சொல்லவே வேண்டியதில் அவருடைய ஞானம் எங்களுக்குள் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட ஆயிற்று என்று நம்ம சொல்லியிருக்க வேண்டாமா இதை குறித்தெல்லாம் நாம் சென்ற அத்தியாயத்தில் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் இப்படி தான் ஆறாவது வசனம் முன்னேறி செல்கிறது மூன்றாவது அதிகாரம் மிக மிக முக்கியமான அதிகாரம் இதுதான் மையப்பகுதி என்று சொல்லுவார்கள் கடலுடைய மையப்பகுதிக்கு போனால் ஆழம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆழ்கடல் அப்படிமா ஆழம் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் வந்து
இது இது வந்து எல்லாருமே ஆதி ஆகமத்தை படிச்சு என்னங்க ஆக போகுது மைய பகுதி அதுதாங்க அது நீங்க புரிஞ்சுக்காம இந்த பைபிளையே நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனா இந்த மூன்று அதிகாரத்தை நீங்க சரியாக புரிந்து கொள்வீர்களானால் முழு வேதாகமத்தை வாசிக்கிறப்ப உங்களுக்கு இது ரீங ரீங்காரம் பாடிட்டே இருக்கும் காதுக்குள்ள ரீங்காரம் பாடிட்டே இருக்கும் இந்த சங்கு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சங்கு என்ன சொல்லுவோம் இந்த கடல்ல இருந்து சங்கு எடுப்பாங்க இல்லைங்களா அதை எடுத்து காதுல வச்சா ஒரு விதமான இசை அந்த சங்கோட இசை வந்து வேற வேற விதமா இருக்கும் அந்த மாதிரி காதுல வந்து அந்த ரீங்காரம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இதெல்லாம் வா இப்படிதான் எழுதி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விதமான ஒரு நினைவூட்டுதல் அங்க கொடுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்வது என்னவென்றால் மெதுவா இந்த மூணு அதிகாரத்தை நம்ம முடிச்சிடலாம் நாலாவது அதிகாரத்துல இருந்து வேகமா போக போறது இல்லை ஆனா இவ்வளவு டீட்டெயிலா போனோம்னா ஐம்பது அதிகாரத்தையும் முடிக்க முடியாது ஆறாவது வசனத்துக்குள் கடந்து செல்வோம் ஆறாவது வசனம் கடைசி பகுதி ஸ்ரீ took off its fruit and ate she also gave it to her husband with her and he ate idai kurithu dhaan nam indrikki nam satra aaraindu nam dhyanikka pogrom she took off its fruit and ate ipo inda amma ku ithana naatkal veda paragargal enna solranga nu nam satra purindukolla vendum இந்த பைபிளை நாங்கள் நம் நீங்களோ நானோ வாசிக்கிறப்போ ஒன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது அதிக ஒன்றாவது அதிகாரம் படைப்புகள் இரண்டாவது அதிகாரம் மனிதனை உண்டாக்குகிறார் மனிதன் பெயர் எடுக்கிறான் இப்படியாக மனிதன் 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 தனிமை இருப்பதை கண்டு ஆண்டவர் ஏவாலை கொடுக்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நீங்க பழுகி பெறுங்க என்று சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறார் இப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்குள் நுழைகிறப்போ மனிதன் இப்படி விழுந்து போனான் என்று சொல்லி நம் பார்க்கிறப்போ இந்த மூன்று அதிகாரத்தை படிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் வேணும் அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தோணும்னா என்னமோ ஏழு நாள் முடிஞ்சு எட்டாவது நாள் மனிதனை உண்டாக்கி ஒன்பதாவது நாள் பேர்லாம் வச்சுட்டு பத்தாவது நாள் ஏவாலை கொடுத்து பதினோரு நாள் பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது நாளுக்குள்ள வந்து இது இந்த சோதனைகளை விழுந்து எல்லாம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துல முடிஞ்சு போயிடுச்சுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது உண்மை கிடையாது அவ்வளவு வேகமா போ போகல ஆனா அவ்வளவு மெதுவா எழுதுனா மூன்று அதிகாரங்களுக்கே ஒரு பைபிள் வேணும் அவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து அதுக்குள்ள கண்டென்ட் எழுபத்தி ஐந்து அவர் எழுபத்தி ஐந்து மணி நேரம் நாம் இது வரைக்கும் பேசியிருக்கோம்னா அப்ப அதையே ஒரு பைபிள எழுதணும்னா எழுத முடியும் தானே அவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கு உள்ள ஆனா அது அப்படி கிடையாது பைபிளை அப்படி வாசிப்பது வந்து சரி கிடையாது சரி அல்ல அது நம்ம அதனால்தான் தியானம் செய்ய வேண்டும் மெடிடேட் ஆன் த வேர்ட் அப்படி என்று சொல்லி நாம் அடிக்கடி அங்கே சொல்லி கொண்டிருப்பதை நீங்க கண்டிப்பாக நினைவில் வைத்திருப்பீங்க நம்புறேன் இதை சரியாக நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் வேத பாரகர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பல ஆண்டுகள் ஆயிற்று சில பேர் வந்து முப்பது ஆண்டுகள் என்று சொல்லுகிறார் சில பேர் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைய பேர் வந்து ஒரு மனத்தோடு கூட ஒப்புக்கொள்வது என்னவென்றால் குறைந்தபட்சம் நாற்பது ஆண்டுகளாவது ஆயிருக்க வேணும் ஏன்னா ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஆதி ஆகமத்துல ஆதமோட வயதெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதனால அதெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் கால்குலேஷனை போட்டு பாக்குறப்போ இந்த விழுந்து போன நாட்கள்ல இருந்து அப்படி எல்லாம் கால்குலேஷன் பாக்குறப்போ குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது ஆண்டுகளாவது ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா நாற்பது ஆண்டுகள் பிசா சனவன் இந்த அம்மாவை விடல துரத்துக்கிட்டே வரோம் இதுல முக்கியமான காரியம் என்னன்னு கேட்டா இந்த பிசாஸோட கூட ஷி வாஸ் ஹேவிங் அ சீக்ரெட் ஃபெல்லோஷிப் ஒரு ரகசிய சம்பாஷனை ஒரு ரகசிய தொடர்பு ரகசிய உறவு நிறைய ஆவிக்குரிய வேத பாரகர்கள் அதாவது அந்த அதாவது தோமா இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் நான் அதை படித்தேன் அந்த பிடிஎஃப் காப்பி ஆன்லைன்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ண பிடிஎஃப் காப்பி தான் ஒரிஜினல் புக் எனக்கு கிடைக்கல நான் சில இடத்துலலாம் கேட்டு பார்த்தா கிடைக்கல ஆனால் அந்த பிடிஎஃப் காப்பியை டவுன்லோட் பண்ணி நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அது ஏறத்தால வந்து பார்ப்பீர்களானால் ஒரு நூறு பக்கங்கள் இருக்கும் இது எதற்கு சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியும் நூறு பக்கங்கள்ல ஒரு பத்து பக்கம் படிச்சோடனே எனக்கு மண்டை குழம்பிருச்சு நம்பவே முடியல அந்த புக்கு பொய்னு சொல்ல தோமாவை பொய்யன்னு சொல்ல வரல ஆனா தோமா எழுதின புரி எழுதினதை புரிந்து கொள்வது அளவுக்கு புரிந்து கொள்வது அளவுக்கு எனக்கு அனுபவம் இல்லை எனக்கு மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னு தான் என்னால் வந்து நான் என் குற்றம் சாட்டல பட் ஆனா அதுதான் நிலைமை அதுதான் இயல்பு அதனாலதான் அது தள்ளுபடி ஆகமத்துல போயிடுச்சு அந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் தள்ளுபடி ஆகமத்துல போயிடுச்சு முடியாது இதெல்லாம் ஜனங்கள்ல வந்து டைஜஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஏசு கிறிஸ்துவிடம் அப்போ சிலர்கள் வந்து சில கேள்விகளை கேட்கிறப்போ இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களே உங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியலையே பூலோகத்தின் காரியங்களையே உங்களால விவரி விவரமாக புரிஞ்சு கொள்ள முடியல இவ்வளவு கேள்வி கேட்கறீங்களே இவ்வளவு வருஷம் என்னோட இருந்திருக்கிறீங்க பரலோகத்தின் காரியத்தை நான் சொல்வேனால் எப்படி உங்களால வந்து இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களால தாங்
வந்து அங்க வெளிப்படவே வெளிப்படுத்தவே இல்லை ஒரே ஒரு மனிதருக்கு மட்டும்தான் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அவர் தான் பவுல போஸ்டலர் மூன்றாம் ஆணம் வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டு கீழே வந்தார் பல காரியங்களை கண்டேன் மகிமையின் காரியங்களை கண்டேன் அவைகளை குறித்து எழுவது எழுதுவதற்கு எனக்கு அனுமதி பரலோகம் கொடுக்கலன்ட்டார் ஏன் ஏசு கிறிஸ்து தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரிய போறது இல்லை ஏன் அப்பா மையையும் பேப்பரையும் பெண்ணையும் வச்சுக்கிட்டு நீ வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தை விட்டுரு அப்படின்ட்டார் இப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா ஆவிக்குரிய வேத பாரகர்கள்னு இருக்கிறாங்க ஒரு கேங் இருக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கிரைப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கிரைப்ஸ் தான் பட் ஆனா இன்னும் ஆவிக்குரிய ரீதியாக ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தோமா புத்தகத்தெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுவார் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் காய் காயின் வந்து பிறந்தது யாரோட வித்துனா பிசாஸோட வித்து அப்படின்னு என்னால் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன்னா இஃப் தட் வாஸ் த கேஸ் இஃப் அது அது உண்மையாக இருக்குமானால் வேதத்தில் அதை கண்டிப்பாக குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இங்கே தெளிவாக பைபிள் சொல்லுகிறது ஆதாம் ஏவாளை தெரிந்து கொண்டான் நாளது அதிகாரத்தில் அப்போ காயின் பிறந்தான்னு சொல்லியிருக்கு அதனால் நான் அதை வந்து கண்டிப்பாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நீங்கள் கேட்டிருந்தா நீங்களும் நம்பாதீங்க ஆனால் அந்த சீக்ரெட் ஃபெல்லோஷிப் இந்த ரகசிய ஃபெல்லோஷிப்பை வந்து ஒரு தவறான தொடர்பாக நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது உடல் உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியமா நீங்க பார்க்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னும் சில காரியங்களை சொன்னா உங்களால தாங்க முடியுமான்னு தெரியல நம்ம பழைய ஏற்பாடுல ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை அழித்ததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் என்ன தெரியுங்களா வேசித்தனம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதாவது வேற ஒரு மனைவ வேற ஒரு மனைவி அதாவது வேற ஒரு கணவனுக்கு சொந்தமான மனைவியோட உடல் உறவு வைப்பது இப்ப இப்படி எல்லாம் அயலானோட மனைவியோட உடல் உறவு வைப்பது இந்த மாதிரி காரியங்கள் வேசித்தனம் தான் ஆனா ஆதி ஆகமத்தில் இருப்பதை பார்க்கிறப்போ அது வேசித்தனம் அல்ல ஏன்னா அப்போ மொசே கிளாஸ் மோசே பக்தன் பிறக்கவே இல்லை மோசே பக்தன் பிறந்த பிறந்த பிறகுதான் நமக்கு இந்த கட்டளைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது லேவிய ஆகமத்துல நீங்க வந்து தாயோடு கூட உடல் உறவு வைக்க கூடாது தங்கையோடு கூட உடல் உறவு வைக்க கூடாது மாமியாரோட உடல் உறவு வைக்க கூடாதுன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி யார் யார் கூட வேணா போய்க்கலாம் அந்த விதத்துல தான் ஆப்ரஹாம் வந்து சாரால பார்த்து சொல்றாரு எனக்கு தங்கச்சி முறை தான் ஆனா நான் மனைவியா எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரிஜினல் தங்கச்சி தான் நான் பொய் சொல்லலையே தங்கச்சி தான் அப்படிம்பார் ஸோ இந்த மாதிரி காரியங்கள் வந்து எழுதப்படாத காரணத்தினால் அது வேசித்தனம் என்று சொல்லி ஆண்டவரும் எடுத்துக்கல ஜனங்களும் எடுத்துக்கல ஆனாலும் ஆண்டவர் வந்து வேசிகளே அப்படிங்கிறார் எதனால தெரியுங்களா அவர்கள் மிருகங்களோடு கூட உடல் உறவு வைக்க தொடங்கி விட்டார்கள் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன்னா அதுதான் வேதப்பாறுகள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த மிருகத்தோட மிருகம் தானே அது எனது அதுக்கு வேற ஒரு வடிவமைப்பு இருந்தது வேற ஒரு உடல் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அது கீழே ஊறி போகிற அந்த ரெப்டைலாம் மாறல பாம்பா மாறல அது பாம்பு தான் ரெப்டைல் தான் சர்ப்பம் தான் ஆனால் வேற ஊர வேற ஒரு வடிவமைப்பு இருந்தது மனிதனை போலவே பேசக்கூடிய ஒரு தன்மை படைத்த ஒரு மிருகமாக இருந்தது இவ வந்து மயங்கி போய் அவளுக்கு தன்னுடைய உடலையே கொடுத்து விட்டால் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இன்னொரு வேத பாரகர்கள் இன்னொரு விதமான வேத பாரகர்கள் வந்து இதெல்லாம் வெளிப்பட்டு வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க வித் சர்டன் ப்ரூஃப்ஸ் பட் அதையும் நான் நிராகரித்து விட்டேன் ஏன்னா பைபிள் அதை பத்தி பேசலங்க பைபிள் தெளிவாக சொல்லு நாளது அதிகாரத்துக்குள்ள போறப்ப இதெல்லாம் என்னால கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் காத்துருங்க நான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டா அங்க ரகசிய சம்பாஷனை தான் தூண்டுகோலாக இருந்தது எதை எது எதுனால் அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு துணிக்கிறோம் வந்துருச்சு நிறைய பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் பார்ப்பில்லனால் பெற்றோர்கள் வந்து நல்லதையே தான் போதிப்பாங்க நல்லதையே தான் சொல்லி வளர்த்துவாங்க நல்லதையே தான் செய்வாங்க ஆனால் இந்த பிள்ளை வந்து தவறான காரியத்தை தேடி 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 போய் ஒரு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா குடிக்கிறவனா பிள்ளைகளோட பெண்களோட போய் உடல் உறவு வைக்கிறவனா எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பல வியாதிகளுக்குள் தள்ளப்பட்டு இப்படியெல்லாம் போயிடுறான் துணிகிரகமான செயல் பெற்றோர் மேல ஏதாவது தப்பு இருக்கா இல்ல நல்லதான் சொன்னாங்க நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சாங்க நல்ல சம்பாத்தனை எல்லாம் வந்து பிள்ளை மேல போட்டு அவங்க படிக்க வச்சாங்க ஆனா இது போய் எல்லாம் இப்படி குட்டி கெட்டு குட்டி சவர் ஆனதுக்கு காரணம் யாரு இந்த துணிகிற செயலுக்கு காரணம் யாரு கீழ்படியாமை கீழ்படியாமை அந்த கீழ்படியாமை தூண்டு தூண்டு தூண்டுக்க கூட தூண்டு தூண்டி கொடுக்க கூடியவன் யாரா இருக்கிறான்னா சோதனைக்காரன் அவன் பேர் தான் பிசாஸ் இல்லைங்களா பிசாச உடனடியாக நம்ம இப்ப பிளேம் பண்ண முடியாது ஆனா அந்த காலங்களில் நான் வந்து ஏவால் செய்தது சரியன்னு சொல்லவில்ல ஆனா தேர் ஆர் நோ சப்போர்ட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் டு பிளேம் ஆர் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு
அப்போ இந்த அம்மா போய் எப்படி என்னத்தன்னு சொல்லி நீங்க பிளே பண்ணி நீங்களாம் ரொம்ப ஒழுக்கமா நான் ஒழுக்கமா அப்படி பாக்குறப்போ அவங்க பண்ணது பெரிய பாவம் இல்லையே இன்னைக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சே நம்ம இந்த மாதிரி தானே துணி கிரகமான காரியங்களுக்குள்ள ரகசிய சம்பாஷனை வச்சுட்டு தானே இருக்கும் பிசாசு கூட கண்ட கண்ட பெண்களை பாக்குறது கண்ட கண்ட கண்ணோட்டத்துல பாக்குறது மனசுல வாய் வெளியில ஒரு வாயில ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு இருக்கும் உள்ள மனசுல வந்து வேற ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு இருக்கான் அவன் இருக்கிறான் பாருங்க ஒழுக்கமா அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ரகசிய சம்பாஷனைக்குள் நாம் கடந்து சென்று கொண்டே இருப்பதை இன்னைக்கு பரலோகம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கு இல்லைங்களா இப்பொழுது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த ரகசிய சம்பாஷனையோட பின் விளைவுகள் என்னென்று சொல்லி புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த ரகசிய சம்பாஷனையோட பின்விளைவு என்னையும் சரி உங்களையும் சரி ஆண்டவருடைய சம்பாஷணையத்திலிருந்து பிரித்து விடும் அதுதான் அதோட மையப்பகுதி அதுதான் அதோட சாராம்சம் உங்களுக்கு சம்பாஷணை என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குமானால் அது தேவனிடம் இருக்க வேண்டும் முதலாவது பிரதானமான சம்பாஷனை தேவனிடம் இருக்க வேண்டும் தேவனிடம் இருந்து வர வேண்டும் தேவனோடு கூட நாம் சம்பாஷித்து அவருடைய வழியில் நாம் நடக்கிறப்போ அவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் காட்டக்கூடிய அந்த காரியங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீர்களானால் தேவனுடைய வழிக்கு ஏதுவானதா இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்ப்பீர்களானால் எல்லா காரியங்களும் பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் நேர்த்தியாக நடக்கும் தோல்விகள் பயங்கள் மற்றும் மரண பயங்கள் இப்படி என்று சொல்லி தோல்வி பயம் தோல்வி மனப்பான்மை இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் டிப்ரெஷன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் மன அழுத்த மன மன அழுத்தத்துக்குள் தள்ளப்படக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அதை பின்தொடர்ந்து தான் வருகிறது ஆனால் அதற்கு மூல காரணம் என்னவென்றால் ஆண்டவரோடு கூட சம்பாஷிக்கிறதை விட்டு விட்டு பிசாசிடம் சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பிசாசு தான் ஆண்டவர் என்று நினைத்து கொண்டு நீங்க சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கிறீங்க யாருமே அந்த அளவுக்கு ஒரு மதியினம் இல்லாதவர்கள் மதிக்கிட்டவர்கள் கிடையாது இல்லைங்களா பிசாசுன்னு தெரிஞ்சா எல்லாருமே ஒரே எட்டி கூச்சு ஓடிய ஓடி போயிருவாங்க இங்க ஏவாளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா அதை வேறு பிரித்து காமிப்பதற்கு அங்க இந்த மாதிரி ஒரு வேதாகமும் இல்லை அது முதலாவது காரணம் ரெண்டாவது வந்து ஆண்டவர் சொல்லுவதை முழுதாக முழு மனதோட முழு இருதயத்தோட தேவனை நீ நேசிப்பாயாக என்கிற அந்த கட்டளை மத்திய இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு அதற்கு பொருள் என்னவென்றால் தேவன் சொல்லுவதை வலது பக்கம் இடது பக்கம் திரும்பி பார்க்காதபடி நீங்க பின்தொடர்ந்து கீழ்ப்படிந்து நடப்பதுதான் அதற்கு பொருள் அப்படி நீங்க நடந்தால்தான் ஆண்டவரை நேசிப்பதற்கு பொருள் ஆகும் இல்லை ஆண்டவர் எப்படி நேசிப்பீங்க அவர் சொல்ல பேச்செல்லாம் கேட்காம அவர் சொல்வதெல்லாம் செய்யாம அவர் சொல்வதற்கு மாறாக நாம் யோசனை பண்ணிட்டு பிரகஸ்பதித்தனம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் மத்திய இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு எப்படி நிறைவேறும் இந்த மாதிரி கட்டளைகள் கொடுக்கப்படல அப்போ அங்க ஒரே ஒரு கட்டளை தான் கொடுக்கப்பட்டது சாப்பிடாத அதை குறித்து சில ஏன்னா பின்விளைவுகளை குறித்து அவர்கள் கேட்டிருக்க கூடும் மறித்து போவாய் இந்த அளவுக்கு அதை வந்து கொடிய பாவமா வந்து உருவெடுக்கும் அவங்களுக்கு தெரியல ஆனா கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த சம்பாஷனை அந்த ரகசிய சம்பாஷனை தன்னோட வேலையை காமிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஷி டுக் ஆஃப் இட்ஸ் ஃப்ரூட் அண்ட் ஏட் இந்த அம்மையார் எடுத்தது வெறும் அந்த பழத்தை அல்ல அந்த பழத்திற்கு பின்பே இருக்கக்கூடிய சாபம் அந்த பழத்தில் இருக்க பின்பே இருக்கக்கூடிய மரணக்கட்டு அந்த பழத்திற்கு பின்பே இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய கோபாக்கினை தேவனுடைய கோபாக்கினை தேவனுடைய பிரசனத்திலிருந்து அவர்களை பிரித்து விடும் என்கிற அந்த காரியத்தை அறியாமலே உணராமலே அவர்கள் இரையாய் விட்டார்கள் எவ்வளவு வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் பார்த்தீர்களா துணிந்து துணி கிரகத்தோட அவங்க அந்த கனியை எடுத்தது மட்டும் இல்லாம தொடவே கூடாதுன்னு அங்க கட்டளை கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் பார்த்தோம் மூன்ற மூன்றாவது வசனத்துல யூ ஷேல் நாட் டச் இட் தொடுவதே தவறு அதை எடுத்து நீ சாப்பிடும் நாளில் நீ மறித்து போவா என்கிற அந்த காரியத்தை எவ்வளவு ஈஸியா இந்த அம்மா வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பாருங்க எதை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நீங்க வாயில எதை சாப்பிட்றீங்கிறது இல்லைங்க ஆவிக்குரிய உணவு உங்க ஆவிக்குரிய உணவோட சோர்ஸ் அதாவது எங்க இருந்து அந்த ஊற்று புறப்படுகிறது இப்போ மோரி என்று சொல்வார்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிச்சு தண்ணி எல்லா கழிவு நீர்கள்லாம் அங்கே செலுத்தப்பட்டு ஒரு பெரிய ஒரு நதி போல் அது ஓடும் ஆனால் அது டிச்சு தண்ணி ஃபுல்லாக பாக்டீரியா இருக்கும் அதை குடிக்க முடியாது எந்த இதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது உபயோகிக்க முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் 
நீரூற்றாய் புறப்பட்டு அங்க நதிகள் எல்லாம் பாய்ந்து செல்லுகிறது அது சங்கீதம் ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்க நேர்ந்திடும் அந்த நீரானதை நீங்க எதுக்கு வேணாலும் உபயோகிக்கலாம் பருகுவதற்கும் எல்லா விதமான வீட்டு வேலைகளுக்கும் இது பண்ணலாம் அதாவது அது அதான் அந்த நீர் ஊற்று அந்த ஊற்று தொடங்கக்கூடிய இடம் எது அடி பாதாளத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஊற்றா இருந்தால் அது இந்த டிச்சு தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நிறைய பேரோட தலைக்குள்ள அந்த மாதிரி டிச்சு தண்ணி தான் ஓடிட்டு இருக்கு எல்லா தவறான சிந்தனைகள் தவறு தவறாக அர்த்தம் பண்ணி கொள்வது பைபிள் பார்த்தீங்கன்னா வேற கோணத்துல சொல்லுவோம் இவங்க வந்து புரிந்து கொள்வது கம்ப்ளீட்டா வேற கோணத்துல அவங்க புரிஞ்சு கொண்டிருப்பாங்க கேளுங்க அவங்க வந்து சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளவுதான் அவங்களோட அறிவாற்றல் ஐயா அறிவாற்றல் இருக்கும் ஆனா அவ்வளவுதான் நான் நான் இவ்வளவுதான் நான் புரிஞ்சது தான் ஃபைனல் எனக்கு மேல ஒருத்தரும் கிடையாது இல்லைங்களா பிறரை மன்னிப்பது பிறருக்கு விட்டு கொடுத்து போவது அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்றவங்க இருக்காங்க நீ கிறிஸ்துவத்துல நிறைய பேர் காசு தரமாட்டாங்க ஒருத்தருக்கும் அப்படியெல்லாம் கொடுத்து பழக்க கூடாதுன்னு நீ கொடுத்து பழக்க வேண்டாம் இருந்தா கொடுங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க உண்மை சொல்லிட்டு போங்க அவ்வளவுதான் அடுத்த முறை அவங்க வந்து கேட்டா பிரதர் போன தடவை இருந்தது கொடுத்தேன் இந்த தடவை உண்மையாலுமே எங்கிட்ட இல்லை கருத்து தான் அதுக்கு சாட்சி நான் ஜபம் பண்ணிக்கிறேன் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு எதுக்காக நீங்க பயப்படுறீங்க அதுக்குன்னு போய் சாட்சி கையெழுத்து எல்லாம் போடாதீங்க அதெல்லாம் பைபிள்ல இருக்கு சாட்சி கையெழுத்து போடாதன்னு இருக்கு நீதி மொழிகள்ல அதெல்லாம் அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம ஆள் இதெல்லாம் வந்து தெளிவா பண்ணிடுவோம் கையெழுத்து தானே பிரதர் போட்டு விட்டேன் பணகாச கேட்கறேன் நான் ஊர் விட்டு ஓடி போயிட்டா உங்க சொத்தை எடுத்துக்குவான் அவன் பேங்க் கரேன் தெரியுமா அதை விட டேஞ்சர் அது இதெல்லாம் போய் ஒரு நம்ம ஆள் விவரமா பண்ணிட்டு வந்துருவார் சரிங்களா என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டா என்ன உணவை நீங்க கையில வச்சு எதை எந்த உணவை அணுகுறீங்க அந்த உணவை கொடுத்தது யார் அந்த நீருக்கு அந்த நீரோட ஊற்று சோர் செங்க அதை கவனிச்ச கவனமா பார்க்கணும் அந்த அம்மா பாட்டுக்கு டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிட்டுருச்சு ஓகே நம்ம இரண்டாவது பகுதிக்கு போகலாம் இன்னைக்கு ஆறாவது வசனத்தை முடிச்சிடணும் கண்டிப்பா மிச்சம் இருக்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்ட ஆறாவது வசனத்துல ஷி ஆல்சோ கேவ் டு ஹர் ஹஸ்பண்ட் வித் ஹர் அண்ட் ஹி ஏட் அவரும் சாப்பிட்டார் வாங்கி ஷி ஆல்சோ கேவ் டு ஹர் ஹஸ்பண்ட் இப்போ இந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும் எனக்கு இந்த வசனத்தை படிக்கிறப்போ ஏன்னா ஒன்று கொடுத்தா உடனே வாங்கிடுவியா நீ வாங்கிட்டு என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றியோ வாங்கி ஏன் உனக்கும் தானே தெரியும் அந்த கட்டலை இன்ஃபேக்ட் நீ தான் கண்காணிச்சிருக்கணும் நாற்பது ஆண்டுகளாக இந்த அம்மா ரகசிய சம்பாஷனை வச்சுட்டு இருக்காங்க தவறு தான் பட் நீர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீரு இன்னொரு பக்கமாக போய் கத்திரிக்காவும் தக்காளியும் பொறிச்சுட்டு இருந்தீங்களா தப்பு இல்லையா இப்போ அந்த அம்மா த வழி தவறி போனது காரணம் யாருப்பா நீ தான் ஏன்னா உன்னைத்தான் தலைவனாக அந்த குடும்பத்திற்கு நியமித்து இருக்கிறார் ஆண்டவர் நீ தான் பொறுப்பு அந்த அம்மா வழி தவறி போச்சுன்னா உன்னத்தான் வந்து கேள்வி கேட்பேன்னு ஆண்டவர் அழுத்தும் திருத்தமும் சொல்லி விட்டு போயிருக்கிறார் இல்லைங்களா ரெண்டாவது அதிகாரத்துல இதை குறித்தெல்லாம் நாம் வாசித்தோம் ஷி ஆல்சோ கேவ் டு ஹர் ஹஸ்பண்ட் வித் ஹர் அண்ட் ஹி ஏட் ஒரு வார்த்தை பேசாம அப்படியே வாங்கி லபக் லபக்னு சாப்பிட்டார் நான் இதை குறித்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நான் ஆராய்ந்து பார்க்குறப்ப ஆண்டோர் வெளிப்படுத்தினது என்னன்னு கேட்டா எதனால் வந்து ஆதாம் சாப்பிட்டுருப்பாரு அப்படின்ற ஆதாம் தவறிட்டாரு சி அந்த ரகசிய சம்பாஷனை குறித்து அம்பலம் ஆயிட்டு யார் கொடுத்தான்னு அவர் கேட்டாரா கேட்கலையான்னு எனக்கு தெரியல என்ன நான் நான் என்ன நம்புறேன்னு கேட்டா கண்டிப்பா கேட்டிருப்பார் யார் கொடுத்தா என்ன பழம் எதுக்காக சாப்பிட்ட நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நம்ம தேவனை போல ஆயிருவோம் உனக்கு தேவன மாதிரி ஆக வேண்டாமா நான் சாப்பிட்டுட்டேன் எனக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு இது வேணும் நான் கர்த்தரை போல ஆகணும் கடவுளை போல ஆகணும் நம்மளும் வந்து சிருஷ்டி கர்த்தரா மாறணும் அப்பதானே நமக்கு வந்து எத்தனை நாள் நமக்கு அவர் நம்ம அவர் போலயே அவருடைய அடிமையா இருந்துட்டு அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் நம்மளும் நாலு பேத்துக்கு சொல்ல வேண்டாமா நம்மளும் நாலு சர்ச்சு தொடங்க வேண்டாமா நமக்கு நாலு சீடர்கள் வேண்டாமா இயேசுவ போல மாறுறது வேற இயேசுவ காட்டில நான் அதிகமா இன்னும் மேல போவோம் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேங்கிறது வந்து எஸ்ஐக்கல் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தின் பிரகாரம் அது பிசாசோட மைண்ட் செட்டா இருக்குது அது பிசாசு பண்ணக்கூடிய ஒரு செயல் தந்திர செயலா இருக்குதுன்னு பைபிள் தெளிவா சொல்லுகிறது அதனால தான் பிரியமானவர்களே நாம் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளிலும் ஒவ்வொரு சொற்களிலும் ஒவ்வொரு சிந்தனையிலும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் 
மிக மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் மிக ஜாக்கிரதையா இருப்பது என்றால் என்ன வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் செய்யறீங்களா இல்லையான்னு பரிசு தாவியானவரிடம் போய் கேளுங்க அவர் வழி நடத்துவார் அதுதான் பைபிள் யோவான் பதினாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஆறு யோவான் பதினாலு பதினாறுல சொல்லுதே அவருடைய வழி நடத்துதல் அவருடைய வழி நடத்துதல் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் தான் அவர் உங்களே என்னை வழி நடத்த முடியும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல அப்ப எதனால வந்து இவர் வந்து சாப்பிட்டுருப்பாருன்னா இது அப்படியே முழுசா நம்பிட்டார் நம்ம சொன்னதெல்லாம் நம்பிட்டார் அப்போ இங்க யார் வந்து மிகவும் தவறி போனார்கள் ஆதாம் தான் ஏன்னா இந்த அம்மாவை ஏமாத்துறதுக்கு இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு இந்த அம்மா சொன்னத நம்புறதுக்கு இவருக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் ஆச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் டக்குன்னு வாங்கி அப்படியே சாப்பிட்டுறேன்னா அப்போ ஒரு கேள்வி கூட நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா வாங்க நம்ம கத்துட்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் பேசிடலாம் அப்படின்னு என்ன அவர் தான் வந்துட்டு இருக்காரு தினமும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதான் வந்துட்டு இருக்காரு அவர் போய் இல்ல கூப்பிட்டா கூட வருவார் அவர் இப்ப வாங்க இப்ப முக்கியமா பேசணும் அர்ஜென்ட் மீட்டிங் அப்படின்னா உடனே வந்துருவார் கத்தர் இந்த உலகத்திலே ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க மிக முக்கியமான அதான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மக்கள் இல்லையா அவரோட சாயல்ல உண்டாக்கப்பட்ட சிருஷ்டி அதுக்காக தான் ஆண்டவர் வெயிட்டிங் எப்ப கூப்பிடுவான் என் பையன் எப்ப கூப்பிடுவான் என் மகன் நான் போய் இந்த காரியத்தை அவங்களுக்கு விளக்கணுமே அப்படின்னு ஆண்டவர் வெயிட்டிங் மோட்ல இருக்காரு இவங்க கூப்பிடாம விட்டதுனால கொட்டுத்த மாத்திரத்திலேயே ஹஸ்பண்ட் ஆதாம் வாங்கி அவரும் சாப்பிட்டுட்டார் என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற அன்பான சகோதரர்களே ஹஸ்பண்ட்ஸா இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களே கல்யாணம் கட்டினவர்கள் மனைவி சொன்னாங்கன்னா அப்படியே நீங்க வந்து ஆமாசாமி போறத விட்டுட்டு கொஞ்சமா அதை வந்து நீங்க தர்க்கம் பண்ணணும்னு சொல்ல கேள்வி கேட்கணும் இது எப்படி என்ன ஏது கலந்து ஆலோசிப்பது தான் முக்கியம் நான் இன்னொரு அத்தியாயத்துல உங்களுக்கு சொன்னேன் டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் இஸ் த மாடல் ஆஃப் மேரேஜ் தர்க்கம் பண்ணுவதற்கு அது பொருள் அல்ல டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன்னா கேள்வி கேட்கணுங்க அப்பதான் அங்க வந்து பகுத்தறியக்கூடிய ஆவி செயல்படும் வேறு பிரிக்கிற ஆவி டிஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டிங் அண்ட் டிசர்னிங் ஸ்பிரிட் எது தவறு எது சரி என்று சொல்லி ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட நம்ம சம்பாஷித்து ஆலோசிக்கும் போதுதான் சில காரியங்கள் வெளிப்படும் நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு இடத்துல போயிருந்தோம் வேற பேங்க்கு பேங்க் ஒர்க் போனது வந்து வேற காரியத்துக்காக அதுக்குள்ள இன்சூரன்ஸ்காரன் ஒருத்தன் பிடிச்சி என்ன சும்மா கேளுங்க அப்படின்னா கேட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் அங்க தலையாட்ட வச்சுட்டான் கையெழுத்து வேற போட போயிட்டோம் டக்குன்னு ஆவியானவர் சொன்னாரு சரியா நீ போயிட்டு இருக்கியா கேட்க மாட்டியா எங்கிட்ட நீ ஆலோசிக்க மாட்டியா உன் மனைவியோட உட்காந்து கலந்து பேச மாட்டியா ரெண்டு பேரும் தான் இருந்தோங்க நானும் நானும் மனைவியும் தான் சென்றோம் ஆனா நாங்க சொல்லிட்டோம் கடைசி நிமிஷத்துல இல்லைங்க ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க வீட்டுக்கு போய் டிஸ்கஸ் பண்றோம் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா எங்களை அப்படியே முட்டாளாக பார்த்துருக்காங்க இது நான் போன அத்தியாயத்துல சென்ற அத்தியாயத்துல சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா அப்போ டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன் இஸ் த மாடல் ஆஃப் மேரேஜ் எங்க டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஒப்பீனியனே இல்ல சொன்னதுக்கு ஆமா சாமி போட்டுட்டு அதே மாதிரிதான் மனைவிமார்கள் புருஷன் சொன்னார்னா உடனே ஆமா ஆமான்னு மண்டை ஆட்டாதீங்க ஏன்னா அவரு கணவர் புருஷர் ஏன் அவரு அவரு சொன்னதுதான் ஃபைனல் அப்படி எல்லாம் இருக்காதீங்க கண்டிப்பா யூ ஹாவ் டு வாய்ஸ் அவுட் தப்புன்னு உங்களுக்கு உணரும் உணர்த்துதல் ஆண்டவர் தருவாரு உணர்த்துதல் தண்டு தந்த பிறகும் அவர்கிட்ட போய் எப்படி நான் கேள்வி கேட்கறது அவர் தான் எங்க வீட்டுல எல்லாம் முடிவு எடுப்பாருனு தவறான முடிவு எடுத்தா அதுக்கு நீங்க தலை தலை ஆட்டிட்டு போனா ரெண்டு பேரும் தான் நரகாக்கணிக்குள்ள போய் விழ போறீங்க உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளும் நடுவீதியில நினைப்பாங்க இல்லைங்களா தவறான ஒரு தீர்மானம் ஒன் பேட் டெசிஷன் கேன் ரூ இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரு தவறான தீர்மானம் அவங்க வாழ்க்கையை சீர்குழைத்த விடும் என்ற அந்த சொல்லை மறந்து விடாதீர்கள் சரிங்களா ஸோ இன்ற நாளில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகளை ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் சம்பாஷிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சம்பாஷிக்க வேண்டிய ஒரே ஆள் ஆண்டவர் தான் தனியாக போய் யார்ட்டி பேசுனா கூட அந்த இரவுக்குள்ளாராக அதாவது சூரிய அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ளாராக கணவனிடம் அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க கணவர்களே மனைவியிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இந்த மாதிரி ஒருத்தனை மீட் பண்ணோமா ஆஃபீஸ்ல இந்த மாதிரி ஒருத்தரை பஸ்ல பார்த்தோமா அவர் இப்படி சொல்றாரு நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டு ரெண்டு பேரும் சம்பாஷிக்கும் போதுதான் ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் ஒரு வெளிச்சத்தின் பாதையில நீங்க கடந்து செல்ல முடியும்னு இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் கற்றுத் தந்திருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் சிரத்தை தாழ்த்தி கண்களை மூடி நாம் ஜபிப்போம் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான நன்னாளுக்காய் நன்றி இந்த அருமையான விளக்கத்துக்காய்
யாரோட சம்பாஷிக்கிறோம் என்கிற அந்த பொருளையும் எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கீங்க பரிசு தாவியானவர் எங்களை வழி நடத்த வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவை நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிக்கிட்டும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க ஊழியக்காரருக்கா ஜபித்துக் கொள்ளுங்க பேசியர் ஆறு பதினெட்டு கொலோசியர் நாலு மூணு அதை தான் சொல்லுது உங்களுக்கு வந்து ஜப தேவைகள் இருந்தால் யாரிடம் செல்ல வேண்டாம் தேவனிடம் செல்லுங்கள் அவர் உங்களை வழிநடத்த போதுமானவராயிருக்கிறார் கர்த்தரவங்களை ஆசீர்வதிக்கிட்டோம் ஆமேன்